అసలు పేషెంట్ అంటే రీజన్ ఏంటంటే ఐ హ్ మూడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ వరల్డ్ వేరే ఉద్దేశం కాదు చెప్పకూడదు అని కాదు బట్ ఐ వన్ ఐ మూడ్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఆ మారిపోతుంది సో ఒక సర్జన్ రాజకీయాల్లో చేరితే ఎట్లయితుందో ఆయన సర్జరీ చేయలేడిగా టైం దొరకదు సో నాది కూడా ఏమైందంటే జర్నలిజంలో వెళ్ళిపోయాడు పూర్తిగా సో ఐ ఎంజాయ్ దట్ మోర్ ఎందుకంటే చదవడము రాయడము వాడికే టైం దొరుకుతుంది యాక్చువల్గా బట్ చాలామంది ఫోన్లు చేసి ప్రొవైడ్స్ చేయడం సో మహేంద్ర రెడ్డితో ఉన్న డికేట్స్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ వల్ల ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఐ హ్యావ్ హోప్ దట్ దిస్ విల్ బి ద లాస్ట్ బ్యాచ్ సో అందుకే రెండు మూడు బ్యాచ్లు చెప్పం దీన్ని నేను ఇంత డిలేగా కూడా అంగీకరించడానికి ఏంటంటే వీల్ దిస్ వీ విల్ నాట్ రిపీట్ ద టాపిక్స్ సో ఇక మళ్ళీ మళ్ళీ టాపిక్ చెప్పడం అంటూ ఉండదు సో దట్ ఇస్ అ వన్ కండిషన్ ఎందుకంటే ఇదివరకు ఏమయ్యే వాళ్ళంటే లాస్ట్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ అన్ని టాపిక్ చెప్పుకుంటూ పోయేవాడిని పిల్లలు నష్టపోవద్దు స్టూడెంట్స్ నష్టపోవద్దు అని ఇప్పటికీ ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇట్స్ టైమ్ డజెంట్ పర్మిట్ టు బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిజీ థింగ్ తర్వాత వీక్లీ టూ క్లాసెస్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఐ ఆమ్ బిజీ the idea is to make you to prepare essay needs a different orientation mana dagara competitive exam coaching lo em ayipoyindante people prepare for classes oka 12 gantla class lo cheptaru vilaki em ekki icharo teledu valaki em ekkindo kuda teledu girni aa girni lesi kortane untaru godam leste godam pindaste bm ayithe bm pindaste andla 12 gantalu class lo attend ayina ka em subject vastundo i really doubt కా అందువల్ల ఇది నా పద్ధతి ఏంటంటే వీల్ ఓన్లీ టేక్ టూ క్లాసెస్ ఏ వీక్ సో దట్ ద రిమైనింగ్ ఫైవ్ డేస్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ రైటింగ్ అంటే ఇతర పేపర్లు ఇతర సబ్జెక్టులు కూడా ఉంటాయి కనుక రెండవది ఏంటి అంటే ఎగ్జామినేషన్ చివరి వరకు కూడా అప్డేటెడ్గా ఉండొచ్చు దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సార్ చెప్పినట్టు ఎందుకంటే అప్డేట్ అంటే మీరు అన్న వచ్చే సార్ టాపిక్స్ అప్డేట్ అవుతాయా అని యూఆర్ రైట్ టాపిక్స్ పెద్దగా అప్డేట్ అవుతా నేను కూడా అన్నాను మేబీ ఫ్యూ కొత్త టాపిక్స్ వస్తే రావచ్చు కానీ కంటెంట్ అప్డేట్ అవుతుంది టాపిక్స్ అప్డేట్ అవ్వడం వేరు కంటెంట్ అప్డేట్ అవ్వడం వేరు ఉదాహరణకు మీరు వన్ వీక్ క్రితం ఇఫ్ ఐ టీచ్ ఇండియన్ ఎకానమీ మీద ఇప్పుడు మనకు సిలబస్లో ఒక టాపిక్ ఉంది ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ అంతేనా ఎమ రైట్ సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద టాపిక్ ఇండియాస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ అని మీకు యూజ్ చేసేటువంటి డేటా కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది వన్ వీక్ క్రితానికి ఇప్పటికీ వర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ద బడ్జెట్ బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే వచ్చే వరకు మారిపోతుంది ఇప్పుడు మీకు జీ ట్వంటీ మీద మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి అప్పటి వరకు జీ ట్వంటీ కొన్ని ప్రిపరేటివ్ మీటింగ్స్ అయిపోతాయి సో టాపిక్స్ మే నాట్ చేంజ్ ఇన్ ఎ వెరీ బిగ్ వే బట్ ది కంటెంట్ చేంజెస్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే సో అల్టిమేట్గా కంటెంట్ కూడా ఏంటి నిజంగా అంత కంటెంట్ మారుతుందా అది కూడా అంత మారదు కానీ అదే ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది సో అంత మారదు కానీ అదే ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది సో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది పెళ్ళి మ్యారేజ్ రిసెప్షన్ ముందు ముందు టూ అవర్స్ ముందు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళి ఫేషియల్ చేయించుకుంటారు ఇదివరకు అమ్మాయిలే చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా చేయించుకుంటున్నారు ఎందుకు ఆ ఫేషియల్తో బాడీ మారుతుందా మారదు కానీ ఆ ఫేషియలే ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది am right so idi kuda ante updated content anedi just like a facial mari evara nanna nen ee nel 25 del nunchi perugutunna ipudi ee rendu gantala facial tho nanna mukham maartada aa rendu gantala mukham facial tho texture anta maartada ante maaradu oka rakamga oka rakamga maartadi maarade endante body ante untadi face daridranga undu anukonu facial gaadu em chesina atle untadi kaadu unna daniki it will బ్యూటిఫై ద ఫేస్ సో అలాగే ఈ కంటెంట్ను లేటెస్ట్ మెటీరియల్ వల్ల ఇట్ విల్ బ్యూటిఫై ద కంటెంట్ ఒక లడ్డులో పైన జీడిపప్పు కిస్మిస్లు కనబడుతుంటాయి ఓపెన్ చేస్తే అన్న అవే ఉన్నాయి అనుకొని ఓపెన్ చేస్తారు అనుకోండి అన్న అవి ఉండయి ఆ రెండు మూడే ఉంటాయి సో బట్ అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ టెక్స్టర్ చేంజెస్ సో అందువల్ల కూడా ఎగ్జామ్ చివరి వరకు చివరి వరకు అంటే ఎగ్జామ్ ముందు రోజు వరకు కాదు ఒక వన్ మంత్ బిఫోర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బిఫోర్ మీరు అనొచ్చు మరి సార్ అప్పటి వరకు ఫార్టీ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ రేంజ్లో చెప్తాం ఫిఫ్టీ 
డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ది టాపిక్స్ సో మరి అప్పటి వరకు కావు కదా సార్ వీక్లీ రెండు అంటే ఐ నో దాట్ అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మార్చ్లో ఏప్రిల్లో బహుశా మేలో విల్ టేక్ మోర్ టాపిక్స్ సో అప్పుడు అనివార్యం కనుక విల్ టేక్ మోర్ టాపిక్స్ మనిషి నార్మల్గా స్పీడ్లో వెళ్తుంటాం మనం డెస్టినేషన్ దగ్గరకు వచ్చామనుకో టైం లేదనుకో కొంచెం స్పీడ్ పెంచుతాం సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ సో ఈరోజు వీ విల్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ హౌ టు రైట్ అండ్ ఎస్ఏ వాట్ ఈస్ ద టెక్నిక్స్ వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ ఇన్ రైటింగ్ అండ్ ఎస్ఏ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద టాపిక్స్ ఇక మీకు నాకు వీలున్నప్పుడల్లా ఐ విల్ టేక్ అ క్లాస్ అది మీరు గ్రూప్లో పెడతారు ఐ థింక్ దే విల్ ఫామ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ ఎన్రోల్ సో గ్రూప్లో ఇన్ఫామ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ సాటర్డే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సండే ఆ మోటో స్టేషన్ రాస్ వంది ఆ తర్వాత వీక్ ఏ రెండు వీకెండ్ ఏమి ప్రాబ్లం లేదు సో ఇందులో టుడేస్ క్లాస్లో వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ ఎస్ఏ మీకు ఎస్ఏకు జనరల్ స్టడీస్కు తేడా ఏంటి వాట్ ఆర్ ద కామనాలిటీస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు తెలంగాణ అంత తెలంగాణ ఏపీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా ఓన్లీ తెలంగాణ సో తెలంగాణ అయితే బహుశా వాళ్ళు వార్డ్ వార్డ్ లిమిట్ ఇచ్చినట్టున్నారు ఇప్పుడు సో థౌజండ్ వార్డ్ లిమిట్ ఇచ్చారు సో ది వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాసెట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఇది సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్స్కు కొరిలేట్ చేశారు ఐ థింక్ దట్ ఈజ్ ద ఫియర్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అమర్ ఇట్ అందరు అదే చెప్తున్నారు సో ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది మెయిన్స్ ఎవరమ్మో చెప్పలేము సో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా అదే స్టాండర్డ్లు ఉంటుందా సార్ అని అడిగారు అనుకోండి అన్ఫార్చునేట్లీ వెదర్ వీ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పేపర్ సెంటర్ అయితే మనం హయ్యర్ లెవెల్కు ప్రిపేర్ అయ్యాం అనుకోండి ఇఫ్ యూ ఏమ్ ఎట్ ద స్కై యూ కెన్ రీచ్ ద ట్రీ టాప్ అంటారు సో ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ ద హయ్యర్ లెవెల్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వెదర్ యూ ఆర్ హియర్ ఆర్ నాట్ ఐ హ్యావ్ ట్రైన్ స్టూడెంట్స్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ మై థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు సార్ మీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలు పంపిస్తున్నారు సార్ అని మేబీ సమ్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ మేబీ మై స్టూడెంట్స్ ఐ డోంట్ నో సో ఐ హెన్ టీచింగ్ and i was only one who taught for both uh, civil services probationers and civil services aspirants and i was a visiting professor at mussoorie and national police academy national academy of administration some of the very senior officers uh, in both the telugu states were my students so experience tells me that uh, group 1 lot exams were selected taniki అల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సుందర్ పిచ్చేలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఉంటే మీరు ఇటు రారు అటే పోతారు సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఉంటే మంచిదే వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ ఎ రీజనబుల్లీ గుడ్ ఇంటెలిజెన్స్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఎబిలిటీ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కొద్ది హార్డ్ వర్క్ ఇండస్ట్రీ థర్డ్ ఎ ఫోకస్ సో ది కైండ్ ఆఫ్ ఫోకస్ విచ్ యూ కెన్ మేక్ ఫోకస్గా స్టడీ చేయగలగడం కమింగ్ టు ది జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్ ఒకప్పుడు ఎస్ఏ ఒకటే ఉండేది ఒకటే ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌజండ్ వర్డ్స్ అప్పుడు రియల్గా ఎస్ఏ రైటింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయ్యేది ఇప్పుడు ఏమైంది దిస్ ఈజ్ అన్ ఎన్లార్జ్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్ అయితే టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రాస్తే దీనికి థౌజండ్ వర్డ్స్ రాస్తాం అంత నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ so don't worry about exactly essay writing ante edo mystify ayipoyi ade edo rugvedam laga sanklishtam ayindi ani anukokandi number 2 there is no constitutional principle on how to write an essay bharata rajyangalo ne adhikaramlo ne unda ila rayalani ekkada ledhu kada bible la ledhu rugvedam la ledhu vyasascha are ekkada ledhu kada shlokam ila rayalani so ultimately there is no standard format of writing an essay there is no standard format ilage rayalani kontha man cheptu untaru ilage rayali as if that is a laid down principle i don't think there is any such laid down principle even in the public service commission but what is how to write 
ఎస్ఏ అంటే ఒక బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ మనకు తెలిసి ఎస్ఏ అంటే ఏంటిదో ఎస్ఏ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలిసి కనుక ఆ బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్తో రాయడమే సో ఎలా రాయాలి అన్నప్పుడు ఎస్ఏకే కాదు సర్టన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ కామన్ ఫర్ ఈవెన్ జనరల్ స్టడీస్ ఎస్ఏలో ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఒక కంక్లూషన్ ఉంటుంది మిగతా పార్ట్ వి కాల్ ఇట్ బాడీ ఆఫ్ ది ఎస్ఏ సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఎ కంక్లూషన్ సో హౌ టు రైట్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్ హౌ టు రైట్ ఎ కంక్లూషన్ హౌ టు ప్రొసీడ్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ది ఎస్ఏ so first let let's think about how to write an introduction introduction suppose let's take a topic like indian economy in the wake of global fears of global recession one of the most probable topic the public service commission has said yes and medas unte raavalsin topic medas lekapothe nenu cheyaledi le సో ప్రపంచంలో ఆర్థిక మాంద్యం భయాలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీరుతెన్నులు లేదా ఎదుర్కొనే సవాళ్ళు అవకాశాలు ఛలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ టు ది ఇండియన్ ఎకానమీ ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ గ్లోబల్ రిసెషన్ ఇది టాపిక్ అనుకుందాను ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రొబబుల్ టాపిక్ in the india's economic growth and justice and so syllabus idavaruku ss syllabus kuda undedi kaadu appudu andaru adigavalu sir ss ekku syllabus entante adu evariki telledu ayana vaani ippudu fortunately there is a syllabus also right economic growth and justice dynamics of politics history and heritage science and technology human resources development social problems ivanni kalipithe syllabus so syllabus is very broad but at the same time very specific very comprehensive dana kinda edaina adagachu newton law of gravitation kuda adagachu adi kuda science and technology kinda kasthe kada idu e topic aina ee syllabus lo fix aitadi meer adagandi edaina indira park daggara traffic jam ani esse na ayunnadu anko idi vastada ante vastadi social problems vastadi raada so edaina vastadi సో బీపీ డయాబెటీస్ బాగా పెరుగుతుంది దీని మీద ఎస్ఏ అడిగింది అనుకోండి ఇది రాదా సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్లో వస్తుంది రాకుండా ఎక్కడ పోతుంది సో ఇలా ప్రతి టాపిక్ మీరు ఈ సిలబస్లో పెట్టచ్చు షో మీ వన్ టాపిక్ విచ్ డజన్ ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ సిలబస్ సో అంత బ్రాడ్ ఇవి బట్ వాట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ ఇస్ ఎట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ టు నో అంటే సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కల్చర్ అండ్ హెరిటేజ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ దీస్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ విత్ దే హెవ్ మెన్షన్ సో ఇట్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ టు దాట్ ఎక్స్టెంట్ అందువల్ల సిలబస్ ఎంత బ్రాడ్ ఉన్నా దెర్ ఈస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిసిటీ ఇన్ ఇట్ అజీమింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద టాపిక్ అంటే ఛాలెంజెస్ అండ్ అపర్చునిటీస్ ఫర్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ ఫియర్స్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ రిసెషన్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎస్ఏ ఎలా రాయాలో మాట్లాడుకున్నా ఇవాళ ఫస్ట్ నేను చెప్పింది ఇంట్రొడక్షన్ హౌ టు రైట్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ హౌ టు స్టార్ట్ అండ్ ఎస్ఏ ఆంధ్రలో ఆరంభ షూరులు అంటారు కానీ నేను గమనించింది చాలా స్టూడెంట్స్కి ఎలా మొదలు పెట్టాలో అర్థం కాదు ఇది ఐ డోంట్ నో వై ఎందుకు వచ్చిందో పేరు ఆంధ్ర ఆరంభ షూరులు అని కానీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ అంటే కొన్ని పేర్లు వచ్చేస్తాయి ఎందుకు వస్తే మనకు తెలియదు సో ఆ పేర్లు వస్తాయి ఆంధ్రలో ఆరంభ షోర్లు అంటే ఆంధ్రలు మొదలు మొదలు పెట్టినప్పుడు వస్తాయి బ్రహ్మాండంగా పెడతారు కానీ తర్వాత పెట్టరు దట్ మే బీ ట్రూ మే నాట్ బీ ట్రూ సో కానీ చాలామంది ఫేస్ అయ్యే ప్రాబ్లం హౌ టు బిగిన్ అని వస్తాయి అంటే ఈ బిగినింగ్ సిండ్రోమ్ ఉంటుంది ఒకసారి బిగిన్ చేసాక ఇక బ్రహ్మాండంగా రాస్తారు ఆ బిగిన్ చేసే వరకే కష్టం సో ఒక్కసారి బిగిన్ చేయడమే ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది హౌ టు బిగిన్ సో దానికి ఏంటి ప్రొసీజర్ అగైన్ దెర్ నో స్టాండర్డ్ రూల్ ఇలాగే ఎస్ఏ మొదలు పెట్టాలని ఎక్కడా రాసలేదు కానీ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ దెర్ ఆర్ టూ ప్రిన్సిపల్స్ వన్ ఇట్ షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ అంతే కదా ఇంట్రొడక్షన్ కదా అది బిగినింగ్ కదా నువ్వు మెయిన్ డోర్ ఎలాగైనా పెట్టుకో 
దానికి ఒక డిజైన్ పెట్టుకో టేకుడుతో చేయించుకో తుమ్మ చెడ్డతో చేయించుకో ప్లాస్టిక్తో చేయించుకో కానీ డోర్ ఉండాల్సిన మెదడు లక్షణం ఏంటి లోపలికి వెళ్ళేటట్టు ఉండాలి నువ్వు గోడేసినావు అనుకో ఆ డోర్ కాదు నేను సిమెంట్తో డోర్ చేయించాను సార్ అంటే ఉండదు సిమెంట్తో సిమెంట్ ఇటుకలతో చేస్తే గోడ అవుతుంది డోర్ కాదు సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ అ వాల్ అండ్ ఎ డోర్ డోర్ విల్ మేక్ యూ టు ఎలో యూ టు ఎంటర్ అది దేంతో చేయించావన్న దాని అది నీ ఇష్టం బట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఇట్ షుడ్ ఎలో యూ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది హౌస్ సిమిలర్లీ ఎస్ఏకి ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ది ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఇట్ షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ ది టాపిక్ సెకండ్ ఇక ఒక్కసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసాక ఎందుకు మరి డిజైన్తో డోర్ కడతారు మీరే అన్నారు కదా సార్ అది ఎట్లున్నా మంచిదే అని సో దానికి అందమైన డిజైన్లు వేసి కట్ కష్ట ఖర్చు పెడతారు టేకుడుతో చేయిస్తారు ఓ పైన గ్లాస్ పెడతారు ముందు ఒక దానికి డెకరేట్ చేస్తారు ఎవరిని ఎందుకు ఎలివేస్ట్ చేస్తారు ఆల్ దట్ ఈస్ టు అట్రాక్ట్ బాయ్ ఏమి ఇల్లయ్యా ఎంత బాగుంది ఇల్లు అని లోపలికి వానికి బయట నుంచి రోడ్డు మీద పోయే వానికి కూడా లోపలికి రావాలని అనిపించాలి రాకూడదు కానీ సో అంటే సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అట్రాక్ట్ ది వ్యూఆర్ సో ఒక డోర్కు డోర్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్ సో దాని రెండు పర్పస్లు ఒకటి లోపలికి వెళ్ళడానికి దారి ఉండాలి రెండు అదే ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి సిమిలర్ ఈజ్ విత్ ది ఎస్ఏ ఈ ఎస్ఏకి వేరేది ఏం లేదు ఏ ఇట్ షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ బి ఇట్ షుడ్ అట్రాక్ట్ ది అటెన్షన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జామినర్ నేను ఎప్పటికీ చెప్తూ ఉంటాను ఈవెన్ మీ ఎవరైనా మీ పేరెంట్స్ అటెండ్ అయ్యాడు వాళ్ళు కూడా చెప్పుంటా ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి అంటే పేపర్ దిద్దేవాడు అవకాశం ఉంటే జిరాక్స్ తీసుకొని పోయి లేదా మొబైల్లో ఫోటో తీసుకొని పోయి తమ పిల్లలు చూపెట్టుకోవాలి ఇంత బాగా ఉంది చూడు ఇది అని అంటే వాట్ యు రైట్ షుడ్ బి ఇల్యూమినేటింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినర్ ఎగ్జామినర్ ఎగ్జైట్ కావాలి ఎగ్జామినర్ ఎగ్జైట్ కావాలి ఎగ్జామినర్ ఇల్యూమినేట్ కావాలి ఆ రకంగా అట్రాక్ట్ కావాలి అంటే ఏ దేర్ ఆర్ టూ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ ఇంట్రొడక్షన్ అబ్జెక్టివ్ వన్ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ ఆబ్జెక్టివ్ టూ అట్రాక్టివ్గా ఇట్ షుడ్ బి అట్రాక్టివ్ ఇఫ్ యూ కంబైన్ ద బోత్ ది కంక్లూజన్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ అట్రాక్టివ్లీ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ ఇది ఇంట్రొడక్షన్కి ఉండాల్సిన ఫండమెంటల్ లక్షణం సో ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తావు హౌ డూ యూ అట్రాక్ట్ దెన్ హౌ డూ యూ అట్రాక్టివ్లీ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ అది అట్రాక్టివ్గా ఉండి ఇంట్రడ్యూస్ చేయకపోతే ఇట్ డజంట్ సర్వ్ ద పర్పస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇంట్రడ్యూసెస్ ద టాపిక్ బట్ ఇట్ డజంట్ అట్రాక్ట్ ఇట్స్ బోరింగ్ రైట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ షుడ్ అట్రాక్ట్ అట్రాక్టివ్లీ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ సో హౌ డూ యూ అట్రాక్టివ్లీ ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్ ఇప్పుడు ఇదే టాపిక్ అని ఇండియన్ ఎక్కారని సపోజ్ యూ స్టార్ట్ లైక్ దిస్ భారతదేశ దేశంలో కానీ ఏ దేశానికైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా కీలకము అని మొదలుపెట్టాం అనుకోండి చాలా వలిగిపోతా ఉంటుంది ఏందరా ఈ కీలక అని వీడు కొత్తగా చెప్పిండ నాకు అని ఎకానమీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ కంట్రీ నో కంట్రీ కెన్ ఇగ్నోర్ ఎకానమీ అని మొదలు పెట్టాం అనుకోండి ఐ డోంట్ నో హౌ అది టాపిక్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయదు పూర్తిగా ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ in the wake of global recession fears of global recession prapanchamulo aarthika mandya bayalu aavaristunna vela bharatadesha aarthika paristhiti idi topic so ee topic ko royali ante bharatadesha aarthika vyavastha anedi chaala aarthika vyavastha anedi chaala keelakamu aarthika vyavastha lekunda desham abhruddhi undadu anrasam ankonni adi rajakeya nayakulu oka dampudu pannasam aithe so it becomes a very routine mundane kind of a thing so anduke ela raayali introduction you can start with a fact you can start with the fact udaharana ki la raasam ankonde prapanchamlo aarthika maandyam bayalu aavaristunnayi antarjatiya dravya nidhi taaja ganankala prakaram 
ప్రపంచ వృద్ధి రేటు మూడు శాతం దా వరకు ఉండవచ్చు కానీ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తాజా ఎకనామిక్స్ ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం ఈ ఏడాది ఏడు శాతంగా ఉండవచ్చు కానీ అదే సమయంలో వచ్చే ఏడాది ఇది ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతానికి తగ్గే అవకాశం ఉంది ప్రపంచమంతా వృద్ధి పతనమవుతుంటే భారతదేశం మెరుగైన ఆర్థిక వృద్ధిని సాధిస్తోంది కానీ ప్రపంచ మాంద్యం ప్రభావంతో భారతదేశం కరెంట్ అకౌంట్ లోటు పైన వాణిజ్య లోటు పైన ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం భారతదేశానికి ఒక సవాల్ని ఇస్తుంది ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తుంది ఇలా మొదలుపెట్టామనుకోండి ది ఎగ్జామినర్కి చదవాలని కోరిక వస్తుంది అమిస్ట్ ఫియర్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ రిసెషన్ ఇండియన్ ఎకానమీ స్టాండ్స్ అవుట్ as per the imf latest estimates the global growth direct growth sorry as per the imf estimates the global growth is likely to be around 3% but as per the economic survey 2022 to 23 indian india is expected